Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este, un nuevo capítulo de su programa Gótica Magazine, más que estilo somos tendencia a través de www.radiohoy.cl y también por Zapping, canal 198. Carolina Alexandra, amada mujer, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, Carlos Guillermo, felices de iniciar un nuevo programa de Gótica Magazine y hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Qué es, yo diría, Carlos Guillermo, qué te parece este título? El artista urbano del momento. Sí. Que tiene artista. una canción que a todos nos tiene súper pegote, porque realmente es súper buena si ustedes aún no la escuchan. Hoy la van a escuchar en exclusiva aquí por Radio Hoy, porque tenemos siempre los mejores artistas y hoy es bueno que descubramos uno de ellos que aparte, Carlos, tiene un amor incondicional por los animales. Bienvenido, Dandri. Dandri, hola, hola, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Cómo Bien, estás, Dandri? Felices de tenerte aquí nuevamente, pero ahora en tu rol de artista urbano. Ustedes se preguntarán en la casa y los que no vieron. Le puede parecer conocido el este rostro. Pasó. Claramente, sí, en, en nuestro veterinario Daniel Tobar, pero ahora está en su faceta de artista. Sí, Dandri. porque también es un cantarte urbano. Querido, ah, sí. quer, querido Dandri, de partida, cuéntame, ¿por qué te pusiste Dandri? ¿A quién? Por, a, ¿Cómo nace Dandri? Bueno, mi nombre nace de mi nombre que es Daniel, uh -huh. ahí nace Dan, y Dri nace de Doctor Dri, porque siempre fui amante del hip hop, me encantó el rap, ya a partir de los 12, 13 años ya estaba escuchando hip hop, eh, comencé eh, eh, agarrando pistas que sonaban en un cassette, uh -huh. eh, con una casetera grabando mi voz, y luego juntando ambas y haciendo una canción, y luego fui descubriéndome la música donde cuando ya recién partió los computadores, mi primo tenía un computador y le dije, me lo prestáis porque quiero hacer ah. música. Fui a su casa, empecé a grabar mis primeros temas, aprendí a hacer pistas. Las primeras pistas. Sí, aprendí a hacer pistas y él me dice, eh, Daniel, ¿sabéis que me, me gusta lo que estoy haciendo? ¿Puedo cantar contigo? Y yo le dije, ¿tú sabes cantar? Y me dijo, yo creo que sí. Y lo empecé a incentivar, empezamos a crear cosas y ahí nos transformamos en los primos mon. Los Primos Mon. Sí, ese, ese primos tu... Mon, o sea, ese fue tu primer Mon. grupo, Mon. un dueto. Ah. Sí, ese fue mi primer dueto que luego se transformó en perspicacia, que venía de la palabra perpicaz, Mira. que era como la audacia y la, y la forma de la creatividad de hacer cosas nuevas. Eh, aquí creamos un álbum que terminó llamándose Versatilidad, donde yo terminaba haciendo temas que eran muy... Eh, de hip hop urbano y muy hip hop eh, bien pegado y también hip hop que venía siendo eh, muy movido entonces terminé mm. haciendo una mezcla de electro rap y una mezcla también de un rap que venía ya de Nueva York y también con lo que se estaba viendo acá en Chile porque me gustaba mucho también eh, la música chilena ah, perfecto. o sea esto partió desde hace muchos años atrás ¿Cuándo, ¿cuántos años tenías? Eh, tenía aproximadamente unos 12 años cuando me inserté en la música y estuve hasta los 18 años creando música. Eh, grabé con artistas de México, de República Dominicana, artistas que actualmente son bastante cono conocidos eh, en el mundo de la música. Y grabé eh, tema con gente que era del sur, del norte, etc. Eh, fui a varios conciertos, a varios eventos, uh -huh. viajé al norte y a Pela a cantar. Eh, acá en Santiago, sobre todo en mi comuna donde yo vivía, era muy conocido, hacía muchos eventos, estaba en varias bandas y había gente que, por ejemplo, hacía di diferentes tipos de música y me pedían un pequeño cover o hacer algo, por ejemplo, en funk y lo transformábamos de funk y lo pasábamos un poco a, a rap y yo metía mi parte artística que era lo que me gustaba. Y siempre fui improvisando y a través de la improvisación fui sacando mis temas. Entonces ponía una pista, improvisaba y luego lo que improvisaba lo grababa y lo escribía. Y así fui sacando cada tema de los que iba haciendo. A veces en una noche me podía hacer un tema eh, solamente improvisando y luego ya lo comenzaba a grabar. ¿Y cuándo decidiste tú hacer tu carrera solista? Porque hablaste de un dueto, un mm. dúo. ¿Cuándo nace ese incentivo? En un momento cuando conversé con mi primo y le dije uh -huh. yo quiero hacer algo novedoso, quiero hacer un electro rap. Perfecto. Y él me dijo no estoy de acuerdo con hacer electro rap. Entonces yo dije lo voy a hacer igual. Y en ese momento comencé a crear este electro rap. De hecho, uno de los temas que sacamos eh, es muy electro rap. Todo eso quedó como en una página que se llama Song Cloud. Ya. Que todavía está por ahí algunos temitas que tengo. Se pueden encontrar temas por sí, ahí. todavía se pueden encontrar. Bien. Pero en ese tiempo me llamaba MC Pelegrino. Ah. Ese era mi nombre artístico de ese momento. Ahora me llamo Dandri. Dandri. Porque estoy haciendo música urbana, reggaetón. 
eh, lo que está más pegado. De hecho, tengo un tema que se llama Dime Cuándo, que está sonando mucho. Eso es lo que quiero empezar a hablar. Pero antes de eso, me gustaría saber, tú nos contabas hasta los 18 años, ya estuviste en esta carrera musical, después hubo un break en uh. todo esto, y después te inspiraste y empezaste a crear nuevamente contenido para generar canciones que sin duda... Pegan, 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 a todos nos tienen ya bailando y próximamente yo sé que se viene incluso un video y una coreografía para que todos ustedes también participen porque vamos a hacer que se haga viral Dante porque su tema realmente es increíble. Cuéntame un poquito de este espacio que tuviste en donde no estuviste generando música pero ya volviste con todo este 2024. Claro, cuando entré a la universidad uh -huh. eh, escogí el camino ya de ser veterinario y me empecé a dedicar a estudiar porque no podía compatibilizar los dos, era demasiado difícil, había mucho que estudiar y dejé de lado mi carrera musical, luego me transformé en veterinario, eh, mi empresa comenzó, o sea, creé mi propia empresa, empezó a crecer, me empezó a ir bien y en un momento llegué y dije, puedo volver a mi sueño, a mi sueño que fue de la, de la niñez, este sueño que me convirtió en quien yo soy, que me sacó en su momento de la de depresión me sacó en, su, en un momento que lo estaba pasando muy mal, desde cuando fue la separación de mis papás hasta, hasta el momento difícil de mi vida. La música siempre me ha ido acompañando y a través de la música he salido de muchos momentos difíciles. Entonces creo que muchas personas que me están escuchando eh, también se van a sentir muy identificados y sé que por ahí va a haber algún abogado, algún ingeniero que va a escuchar esto y se va a inspirar y va a decir si un veterinario pudo, yo también puedo y estoy haciendo música escondido en mi pieza a lo mejor lo puedo empezar a producir. Eh, uno de los chicos que trabaja conmigo eh, me dijo, yo hacía música. Yo le dije, yo igual, le mostré mis temas, le mostró sus temas. Y como nuestros traslados eran de 40 minutos de un lugar a otro, por todas las comunas, empezamos a poner pistas y improvisar. Y cada vez que yo improvisaba, él me decía, tenéis que dedicarte a esto. De verdad que lo hacía muy bien, es que me encanta. Realmente es increíble, Daniel, y yo te felicito porque hay mucha gente que pasa por momentos súper complejos, súper difíciles, ¿Y qué hace? Trata de, de alguna forma de esquivar el dolor y muchas veces se aloja en el alcohol, en las drogas o se pone a hacer cosas que no debería hacer y tú todo este momento, la música te ayudó para salir de esos momentos difíciles, de esa depresión y, y tú eres un claro ejemplo de que sí se puede, a pesar de que pasaron... ¿Cuántos años ya? Como más de 10 años tú aún sí. seguiste ahí con ese talento que tienes y con esa capacidad creativa que te permite hacer música. Y a pesar de que pasó el tiempo, terminaste tu carrera y ahora mezclas las dos porque como veterinario también te hemos visto cantándoles a tus perritos mientras los atiendes y los perritos se relajan también. Pero de alguna manera eres un gran ejemplo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando que a veces creen que ya pasó el tiempo y ya no se puede, da lo mismo la edad que tú tengas. Si tienes uh -huh. 30, 40, 50, 60, 80 años, haz lo que tú quieres hacer. Recuerden que son co-creadores de esta realidad y ustedes eligen qué tipo de vida quieren vivir. A veces nos cuesta un poquito, pero cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, hagámoslo con todo porque nos va a hacer tan feliz a nosotros mismos, tanto como me imagino que te sientes tú, Daniel, y como mucha gente se siente al escuchar tu música. La verdad es que los límites siento que se los pone uno mismo. Uno Muy se pone bien. los límites y dice, eh, no puedo porque no tengo tiempo. No puedo porque tengo que ver a mis hijos. No puedo por esta razón, por plata, económico, por lo que sea. Y finalmente ponemos tantos límites en nuestra vida que generamos miedos e inseguridades en el proyecto que tengamos. Si creemos en algo y tenemos una idea que tengamos la convicción que nos va a hacer bien, Vivamos el proceso y si en el camino nos va mal, por lo menos lo intentamos, luchamos por nuestro sueño. Cuando comencé incluso en mi carrera como veterinario, nadie sabía que era veterinario cuando salía a la calle. Yo salía, mandé, tenía unos lapicitos que decían Daniel Tobar veterinario con mi teléfono, le regalaba a cada cliente un lapicito que atendía y la gente le empezó a gustar mi carisma y me empezó a llamar de a poco, me ponía abajo de un edificio con flyer y entregaba folletos y le decía, oiga, soy veterinario, ahí están mis números, cualquier cosa me puede llamar interactuaba con la gente, me hacía preguntas, respondía y de esa manera me lo fui ganando. Ahora en cuanto a la música también espero ser una proyección porque sé que en veterinaria ya hay muchos veterinarios que me lo han dicho, eh, que soy una inspiración para ellos y que esperan eh, llegar a ser como tan influencer como yo. Eh, esto de las cámaras, eh, no sé si fue siempre lo que me gustó, pero siempre me gustó informar, crear, comunicar 
y expresar lo que yo sentía y también a través de la música, de gestualizar o de conversar, poder entregar un concepto o poder entregar una herramienta que le pueda servir a otra persona. Claro, sí, Daniel, no es tan solo una cara bonita, <risa> sino que también <risa> tiene un gran profesionalismo detrás, porque sabemos que te, el mundo, la vida, el universo quizás te ha puesto en tu camino personas adecuadas y sé que también tienes un gran equipo por detrás que te está acompañando en cada creación musical, en cada composición, en cada formato de rítmica y todo eso, así que encuentro maravilloso. Es bueno tener un gran respaldo también, ¿no? Tengo mi equipo que se llama La Fórmula y ellos... Muy eh, bien, La Fórmula. Saludo para ustedes. <risa> la Fórmula me está siempre acompañando, me está ayudando en, en mucha parte melódica, en la parte lirical uh -huh. y también en todo lo que viene siendo la inspiración. Yo tengo ideas de repente que son muy locas y parte de las ideas locas que la gente tiene se crean cosas maravillosas. Como por ejemplo... Eh, ¿Qué idea más loca fue de esa persona que dijo voy a crear internet que se comunique la gente a través del aire? Y era algo loco. Y, y mira salió, cómo estamos mira, ahora mira, transmitiendo por streaming directamente. Y así nació, entonces siempre he tenido ideas bastante creativas y todas esas ideas se las plasmo a ellos, ellos la transforman en música, en canción y me entregaron el apoyo que necesitaba, el apoyo que muchas veces lo sentí incluso de gente cercana a mí. Incluso la gana, la energía que yo mismo necesitaba y la inspiración que yo también necesitaba. Y se lo agradezco a ellos porque me dieron el apoyo. Eh, últimamente me dicen, Dandri, he mejorado mucho. Cada vez tus temas están quedando mucho mejor. Eh, te felicito por todo lo que hay logrado. Eh, es que claro, pues no debe ser fácil después de tantos años sin estar como en trote, como se dice, y volver con todo, uno también empieza como a agarrar un poquito más de confianza, a sentirse mucho más seguro con todo lo que está haciendo, y, y, y aparte tú tienes un, un espíritu siempre de superación, que eso también es súper importante y destacado. Cuando volví con mi primer tema, que se llama Estrella Fugas, eh, lo grabé y me sentí muy inseguro. Y después que terminé de grabar, le dije, chicos, ¿saben que no me gustó lo que hice? Lo voy a volver a hacer, pero voy a hacer muy bien ahora porque voy a volver con otra energía, con otro espíritu. Practiqué, ensayé, volví al estudio, grabé con mucha energía. Ellos lo toman, me lo envían, el proyecto final. Y yo le digo, me gusta, pero creo que podría haber sido mejor. Siento que todavía Falta puedo mejorar. Sí. Sí. Pero ellos me dijeron, no, lo hiciste bien, lo hiciste increíble. Actualmente le he mostrado esa canción a gente que sabe mucho de música y que está muy reconocida en el área. Y me dicen, ese tema necesita sacar un videoclip porque habla de, de estrella fugaz, de un deseo que uno puede pedir cuando pasa una estrella mm. y que ese sueño se puede hacer realidad. Es verdad. Como lo que estás haciendo ahora, pues de alguna manera, Dante, estás logrando todos tus sueños y a veces uno cree que eh, no encuentra el apoyo que le gustaría en el entorno que le gustaría, pero a veces uno se va encontrando con distintas eh, oportunidades, o como yo digo, no son coincidencias, por algo pasan las cosas, y uno tiene que saber entender esas señales. A mí me encantaría ver y escuchar la canción Dime Cuándo, Claro que sí. Del para que podamos compartir con toda la gente que yo sé que va a escuchar y va a ver esta canción y les va a pegar mucho, sobre todo el coro, porque ya a todos nos tiene muy flipados. <risa> Juanito, ponle volumen. Volumen. Vamos a escucharla. Por ahí está el video clip también. Sí, ahí vamos a ver también el video. Soy bandido, pero por ti sentimental. Este sentimiento me Penales, ponte. ¿Cómo nace esta canción? Dandry, dime cuándo, dime dónde. Siendo bien honesto, uno de los públicos que yo quería llegar era el público juvenil. Entonces yo tomé una paleta de temas y se los Ajá. presenté a mi hijo que estaba con, con su mejor amigo. En ese momento ellos analizan los temas y me dicen, yo creo que este es el tema que yo escucharía una y otra vez. Mm. Y en ese momento dije, ya, le voy a dar con este tema. Y hoy día él me muestra videos donde salen sus compañeros cantando, bailando sí. en la sala. O sea, podríamos darle las gracias a, a tu, tu hijo, hijo claro, que claro, fue el gran visión. certero que dijo, esta es. Tiene Muy una bien. visión del futuro. Él tiene 17 años y yo fui papá a los 17 años. Oh. Oh, mira. Entonces ahora tengo 35 años. Cada y... 17 años quizás se cumple algo, pues ahora <ríe> nació este nuevo hijo que son tus canciones. Claro. Y, y él me ayudó también a inspirarme, me ayudó también a apoyarme y 
está feliz, está orgulloso, muestra mis temas, mi hija también, y eso es lo que me motiva, lo que me da confianza, y quiero siempre seguir creciendo, aprendiendo y enseñando también. A mí realmente me encanta esta canción, encuentro que tiene esa cosita que se te pega, sí. sin duda podría ser un hit del verano, ¿no? Sí, tiene todos los condimentos para ser el hit del verano. Eh, queda en la mente, porque el dime cuándo, dime dónde, es repetitivo, entonces sí. queda ahí en la mente. Bien, buen concepto. Eh, Vamos a una pausa, querido Juanito. Sí, estamos ya. Eh, sí, ya ha pasado estamos, estamos volando <risa> rápidamente, <risa> como siempre, no nos damos cuenta. Vamos a una pero, tanda y volvemos, ¿no? Pero antes de irnos, eh, voy a anticipar lo que se viene. Eh, aparte de el Dime Cuándo de Dandri, tiene otro tema que es bastante bueno. Y también va, vamos a hacer una primicia, ¿cierto? Acá claro en el sí. estudio. A mí me gustaría improvisar. GPO, GPO. Todo esto y mucho más a la vuelta de esta pequeña pausa Nos comercial. Yeah, yeah, Un yeah, ratito. Yeah, yeah. Vamos GPO, y volvemos. GPO. Esperen. Estamos de regreso en Gótica Magazine, más que estilo somos tendencia, a través de www.radio.cl y también por Zapping, canal 198. Estamos con nuestro querido amigo Dandry. ¿Cómo estás, querido Dandry? Acá estamos, Est muy contentos, muy felices. Perfecto. Creo que ahora se viene una improvisación. ¿Quieres improvisar? Vamos a, a mí ver. me encantaría el... para que el público vea la capacidad, sí. porque siempre a veces, tú sabes que ahora uno usa mucho efecto, y las voces, y todo todos eso. creen que nadie canta. Entonces, para que mostremos el talento... Aquí los probamos en vivo y en directo. ¿Qué podemos hacer, DJ? ¿Vamos a hacer algo más rapero o quizás más reggaetonero? Ah, ya está sonando algo. Yeah, 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 yeah. Ya tú sabes que te lo dice quién más. ¿Puedes ser un poquito más fuerte? Dandri en Radio Hoy. Dandri, ya yeah, comenzamos desde cero poniéndole buenos perros donde hay cabros que mueren solo por ser los primeros. Jico, pero mero, mero, rapeando en estéreo. Ja. Ya tú sabes que esto te lo dice Dandri. Empecé escribiendo con un lápiz. No tenía ni para cantar, ni para rapear, ni para improvisar. Y solamente con el celular me empecé a grabar y empecé a crear. Me encanta el contenido porque se hace viral. Hoy en día en redes sociales es más fácil llegar. Y puedo expresar lo que siento en la ciudad. Esta música me apasiona, alimenta mi neurona. Ha llegado el momento y la hora rap decora para todas las personas. El que quiere el que venga. Y que colabora, bora, porque esto suena de cura, porque pato a la persona. Música que suena en cada zona, reacciona, piensa y reacciona. La vida es una sola, piensa y reacciona. La vida es una sola, yeah, yeah. Wow, yeah, buenísimo, yeah. buenísimo. Sonido en vivo. ¿Qué me decís, este Carlos Guillermo? ¿Qué me decís? Bien, súper bien. ¿Y algún otro estilo, Dani? No, pero oye. Pues, Reggaetón. Démosle, démosle este espacio realmente sí. bueno. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cómo lo sintieron, Carlos Guillermo? Bien, tiene, tiene un buen tono. Juanito, tú quieres claro, también darnos tu opinión. Juanito DJ, bien. bien. De, de, de para arriba. <risa> ¿Otro estilo, querido Dandry? Claro que sí. Va, estamos poniéndolo Tengo en aprietos. Todo el estilo, dime cuál tú quieres. Estamos ah. tratando de ponerlo en aprietos aquí en Gótica no, claro pero que sé sí. que no lo vamos a hacer. Estamos abiertos. Vamos, a ver, veamos este. Puede ser más fuerte. Por supuesto. Ahora vamos con algo de reggaeton. Yo, yo. Jale. Yo, yo, yo. El Dandri. Esto es lo que hago, lo que me apasiona No importa lo que hablen porque esta es mi zona Reggaetón, maleanteo lo que hablen y vengan Que me digan lo que quieran, no me vengan, no me entra Entro directo al grano, hago música hip hop en todos los escenarios Pego y disparo porque hago rima que es como una bala Como si fuera Raymon Ayala Nadie me para, prepara y dispara que no se resfala Mi rata paña te tira para arriba sobre el hemisferio Cállate la boca y sube todo mi sueño Desde pequeño con mi compañero puse el empeño Con nadie me freno, con nadie me freno Yeah, yeah, yeah Siempre voy a la pelea con mi música hip hop, con mi música reggaeton, porque le pongo más hip hop, porque le pongo rápido lento, porque le pongo el talento, porque tengo la música con la que entro siempre dispuesto. Yeah, yeah. Ese es el uh, dale, eh, dale. Buenísimo. Bien. Lo saqué todo, lo saqué todo. Rápido, ah, lento, eso, todo. eso, 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 eso. Te, te volviste loco, te volviste sí. loco, pero maravilloso. Me encantan y me encantan esos desafíos. ¿Cómo se llaman estas? Cuando hacen guerra y se empiezan chipichou, sí, chipichou. Chipi sí. Eso, me encantan las barrias de gallo. Encuentro Bien. que estaría súper bueno para hacer uno así. 
Así sí. comencé, en Batallas de Gallo, en la calle. Ah, qué sí. bueno, o sea, Muy totalmente bien, urbano. Sí, urbano, totalmente. ¿Y cómo recuerdas esa época? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaba Daniel en ese tiempo? ¿Pensaste que iba a lograr esto? Que claro. ya tenéis dos temas que próximamente vamos a escuchar el que viene. Sí, claro, tengo ya dos temas. En realidad tengo ocho temas, pero hay dos que están lanzados. Y ocho. tengo un tema que quiero mostrar acá, que todavía ni siquiera lo grabo, pero va a ser una primis. Ah, de lo que viene. Pero dejemos eso para el final. <risa> eh, más vamos cuando a ver comencé, eso. y ya comencé cantando en, en las plazas, después me empezaron a llamar escenario y me empezaron a llamar de otros lados. Eh, lo que sentí fue como más ganas, motivación y cada vez deseo más de, de comerme el mundo y de saltar cada vez un espacio más. Como que la música siento que no tiene límites y puedes ir explorando y puedes llegar a evolucionar y crecer mucho como artista. Desde un género te puedes saltar a otro, por ejemplo, del hip hop sí. al reggaetón, del hip hop te puedes saltar al reggae. Del, me encanta el reggae. Yeah. Del reggae te puedes saltar, saltar al dancehall y me encanta la mezcla y la combinación de todo ese estilo. Daniel, ¿qué sientes cuando estás rapeando o estás ahí cantando? ¿Qué, ¿Qué pasa por ti? ¿Qué te pasa a ti dentro de ti? Me siento vivo, me siento realizado, siento que corre adrenalina por mi cuerpo, corre el deseo y ganas que vienen muchas palabras y letras que vienen a, a mi mente y quiero tirarlas todas y, de, y despejar todo y que comience a sonar, a sonar, a sonar, a darle, 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 darle y, y no quiero parar como una locomotora. Me encanta cantar rápido, cantar lento y también cantar. Pues, que ¿Tú sabes cuántas melódico. palabras puedes llegar, llegar a decir? ¿Por segundo? No tengo idea, la verdad. <risa> Pero son bastantes y bastante, se entiende todo. Sí. ¿Qué me estaba diciendo? Sí. Porque estamos escuchando algo. Sí, Creo que se viene sí. la... Este te Vamos a pasar a escuchar ya la, la segunda canción. Este el tema se video. llama Necessary. Necessary. Lo, lo creé con un artista urbano que se llama Deiki. Una También colaboración. es productor musical. Sí. Perfecto. Ahí estamos viendo las imágenes. Eh, Deiki es productor musical. Tiene su propia cabina que se llama la cabina of Dream. Uh -huh. donde, podemos, donde he grabado casi todos mis temas. Donde Bien. te entrego un espacio súper cómodo, súper relajado, eh, un ambiente súper grato, donde comemos pizza, tomamos bebida, echamos la talla, compartimos. Oh, así eh, como las juntas con Agencia Gótica. No, se pasa súper <risa> bien y, y de la nada tú puedes llegar ahí con una idea y él, él te comienza a ayudar y a crear y apoyar en lo que tú necesites. Obviamente también tiene que existir un talento atrás que tiene que ser innato para que todo pueda fluir más, más fácil. Totalmente de acuerdo. Siempre el artista... Eh, necesita un momento para distender y así vuelve la inspiración. Por eso esa, ese concepto de las pizzas y la bebida es, es un concepto de niñez porque tienes que volver al, al origen para inspirarte. Y, para... y potenciar la creatividad sí. también, claro. Eso es. Súper super buen concepto. Sí, el el que canta solamente música muy, muy romántica y a mí me gusta la música más movida, mm. pero lo lento me, lleva, me llama mucho la atención. Pero actualmente lo rápido y lo, lo que viene siendo más movido, como Ajá. que siento que al público le está gustando más. Pero si quieren escuchar un artista que va a cantar más romántico, pueden escuchar los temas de él. Ya tengo dos temas con él. Y tengo uno que va a salir próximamente, que ya tenemos el, el videoclip. Ya lo grabamos y va a salir prontamente. Próximamente. Sí, se llama Por Mujeres Como Tú. Existen ah, hombres como yo. Ah, oh, ah, ¡Durísimo! Es, esa es una declaración. O oh, una dedicación. De todo un poco. Ah. Ah. Me llega, chan, me llega, chan. me llega. Ah. Oye, como artista, ¿cómo, ¿cómo manejas el tema de las fans? Porque igual sabemos que Dandri tiene mucha fanaticada, que le encanta su música, vibra con su música, baila con su música. Bueno, siempre recibo a todos a todo de muy buena manera. Siempre estoy dispuesto a conversar, a dialogar. Eh, si quieren escribir y dar un consejo, uh -huh. yo lo recibo feliz. Eh, Sí, bueno, depende de lo que suba, pero si subo algo, no sé, cantando, me lleno de corazones. Ah, soy claro. No, pero soy feliz, de repente. Hay ¿Y las Dandry todo, Lovers? Hay de todo, así que feliz. Siempre toda crítica constructiva sí. viene bien. Sí, si no, no, no y, o sea, en realidad no me recibió ninguna crítica, sino que solamente me han tirado para arriba. Perfecto. Subí un video antes de venir para acá y empezaron al tiro ahí, fueguito, 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 fueguito. Súper. Sí. ¿Dónde pueden ver estos videoclips en tu canal de YouTube de sí. Dandri? Se escribe Dandre con sí, dos E. Se escribe con dos E, Dandre. Dandre. Y se pronuncia Dandri. Dandri. Eh, pueden verlo en mi Instagram, que es Dandri Oficial. O sea, no, Dandri 2025. Ese, Ahí estamos. Ese, sí, Se está viendo en Instagram. Y, y también, tengo el, también tengo mi canal de YouTube. 
Ahí me pueden buscar igual como Perfecto. Dandri y voy a salir al tiro de los Y también primeros. en Spotify, Spotify, si alguien te quiere sí. escuchar, Spotify, por ejemplo, yo lo recomiendo para hacer ejercicio. Súper bueno, dime no cuándo, dime dónde. En, en todas las también, plataformas. Todas las plataformas digitales. Bien, muy bien. En, en Spotify también, también lo escuchamos Spotify, como sí. Dandri. También. Si también lo pueden está en YouTube. Ahí, lo pueden revisar en Spotify. Escriben Dandri y voy a salir ahí de los primeritos. Si quieren Dandri también 2025. subir una historia con alguna de estas canciones porque funciona muy sí, bien. Si quieren hacer un también video, un está. baile. Todo, soy feliz. No, <risa> etiquetan a Dandri 2025 nomás y él los va a repostear porque estamos generando Ahí una gran comunidad. Cómo se, cómo se escribe Dandri. Exacto. Ahí está Dandri. Eh, querido Dandri, eh, coméntanos o oh, quieres ya... ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo claro, que viene como, para todo tu ¿quieres ya hacernos, mundo de artista? Hay, hacernos el honor de mostrarnos el nuevo Pero cuéntanos primero qué es lo que viene, en qué estás ya. trabajando. Hay un tema que estoy trabajando que espero que le vaya muy bien ahora en el verano. El tema eh, viene siendo de amor, uh -huh. pero viene siendo algo que les va a llegar a muchas personas. Y quiero Directo que lo escuchen para que se dejen llevar se llama el tema montaje. Ah, y ahora van a escuchar por qué se llama todo así. Todo ha sido un vamos montaje. A, vamos a tener la primicia. Podría ser que hay una mujer por ahí que está creando un montaje. Oh, y hay un hombre durísimo. que está cayendo en el montaje. Oh, ahí yeah, yeah. Ya tú sabes qué. Lo Te lo dice Dante. quién más. Con ninguna que me dé todo lo que tú me das. Te sube la temperatura y tu cuerpo comienza a sudar. Intercambiamos la mirada Siento que no tengo lo que necesito Si no te tengo aquí encima en mi cama Contigo yo me voy Baby, ve, montate en el carro Y la pasamos de pana Si estamos 24-7 Todo no importa nada Yo no me comparo con ninguna más Porque no dan Ella está a otro nivel Tan especial, tengo ganas de tenerle encima en mi cama. Mírame tú y yo en la habitación, pasándola bien. Tu cuerpo es unido así, sintiendo el calor. Yeah, yeah. Eso es lo que se viene hasta ahí nomás. Eso se oh, viene con ¡Qué Dan. primisa tenemos, señores! Gracias, se Dandri, por Dan ese gran éxito que se viene, que de seguro va a pegar mucho este verano. Muy bien, bueno. Estáis sacando buenos está temas. Está sí. ¿Está sí. No, si sí estamos evolucionando sí, cada día más. ¿Tienes algún sueño como artista? ¿Te gustaría hacer alguna colaboración con alguno de los artistas que ya están más bien, eh, ya llevan una trayectoria? ¿Algún sueño por cumplir? Eh, sí, me gustaría hacer un tema con Kid Voodoo, con Pailita. Eh, que son artistas que han sido como mi referente y en cuanto a la parte más de hip hop me encanta movi movimiento original me encanta chamanes porque lo seguí siempre y hay otros artistas que yo seguía que ya no están haciendo música y, y que también lo voy a nombrar <risa> ultra tumba que fue mi inspiración uh -huh. en el hip hop y perro mordaz que viene como de, de que soy veterinario y perro mordaz ah. <risa> no, porque él, él creó un, él creó un disco que que tiene mucho, mucho sentimiento y que si lo escuchas te hace llorar. Oh, y bien. cuando tuve momentos muy malos, me escuchaba ese disco. <risa> Ahora lo que estoy haciendo yo es más que nada cantar de amor, de desamor, de desilusión y de cosas que vienen para el verano, porque hay mucho amor de verano que va a empezar a, sí, a nacer. Es el loco amor del verano todavía sí. Voy a sacar sí. un temita que tiene que ver con la playa, así que se vienen oh, muchas cositas interesantes. Ay, se bien. viene, qué entretenido. Y todo lo que ustedes quieran saber o conocer un poco más, sigan a Dandri en sus redes sociales, arroba Dandri2025. Y si quieren escuchar sus temas, métanse a Spotify o también, también a su síganle. canal de YouTube. Y suscríbanse también al canal de YouTube. Sí, porque así les llegan todas las notificaciones. Y este pedacito de tema que escuchamos recién se viene, ya está ahí en el horno preparándose. Ya va a salir del, del cocido. Querido eh, Dandri, muchas gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo capítulo de Gótica Magazine. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde escucha la música de la gente? Spotify, YouTube, eh, eh, Instagram, Invita a la TikTok, gente a que te siga, todo. te conozca. Bueno, lo invito a toda todo. la gente a seguirme porque voy a estar creando contenido muy entretenido, muy interesante. Voy a mostrar lo que estoy haciendo en el estudio, desde cómo se inicia un tema hasta la finalización. Voy a comenzar a mostrar... Eh, 
todos los momentos y la previa de lo que se viene, donde vamos a hacer el pre-lanzamiento, luego el lanzamiento y luego el post-lanzamiento de un video para que ustedes también se vayan insertando en lo que viene y les vaya también picando ahí el bichito como, oh, esto suena bien, esto me gustaría escucharlo, lo quiero escuchar, así que voy a crear harto contenido, estoy haciendo historia todos los días sobre, sobre mi vida, que es una locura donde corro una todos los días. una verdadera Corro todos los días, así que ando para arriba, para abajo, pero bueno, me encanta que mi vida sea así, que mi vida sea una locura. Y voy a hacer música que también va a ser una locura, estoy seguro. Voy a llegar muy Para lejos. volvernos <risas> todos locos bailando toda la noche, toda la tarde, todo el día, porque con Dandy uno la pasa muy bien. Como Dandy dijo el... 2025. Dandy 2025, ahí están todas las plataformas, todas las redes sociales. Queridísimos contertulios, ya nos tenemos que despedir de este programa magnífico, maravilloso. Como dijo Javier Miranda, maravilloso. Eh, un gran saludo a todos los que nos ven y nos escuchan por www.radio.cl y también por Sapping Canal 198. Esto ha sido todo, Carolina Alexandra. Palabras al cierre. Gracias a todos los que nos acompañaron. Felices siempre de estar aquí con ustedes compartiendo por Gótica Magazine y que mejor que por nuestra querida radio hoy. Y siempre felices de presentarle a estos nuevos artistas que están aquí haciendo innovación y mostrando todo su talento que nos representa tanto. Eh, próximamente podríamos hacer otra visita, Dandri, para que sigamos conociendo tus éxitos. Claro que sí, voy a estar mostrando todos mis éxitos. Se uh -huh. vienen canciones como Wiki Wiki. No, oh, Wiki Wiki. 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 ¿Y ese eres tú solo o con eh, alguien más? No, ese lo hago con Serendipia, que fue el chico que me, me, me inspiró y me ayudó y me incentivó a que yo volviera Podríamos a la invitarlo como colaborador el, tuyo, el, el, podríamos el, el invitarlo feliz. para conocer también en, todo en una su próxima trabajo. oportunidad, por él supuesto. Feliz, él me, me apoyó, me inspiró, me dio el ánimo, la energía. Él pasó por un momento súper difícil, donde yo, gracias a Dios, lo pude acompañar. Eh, a sus 25 años eh, sufrió un accidente cerebrovascular y estuve con él ahí en el hospital y ahora ya se encuentra bien, se encuentra sano y todavía ni siquiera le dan el alta y sacamos este tema wiki wiki, que espero que inspire a muchas personas que quizás lo están pasando mal pero que piensen que el día de mañana puede ser un día mejor y cada día es una oportunidad de nacer, de crecer, de volver a transformarse en ustedes mismos. Maravilloso, Qué bonitas ya se viene palabras ese tema. y qué, qué motivador para toda la gente que nos lo está pasando muy bien. Los sueños sí se cumplen, así que solo depende de ustedes. Ha sido un Invitadísimo gusto. para la próxima oportunidad, querido Dandry. Sí, ha sido un gusto compartir con ustedes. Esto fue Gótica Magazine. Y si no lo vieron hoy el programa... Eh, mañana estará en YouTube, en Spotify, en el fanpage de Radio Hoy. Eh, póngale like y suscríbase al canal de YouTube. Es súper importante que se suscriba al canal de YouTube. Un gran abrazo a todos. Nos despedimos hasta la próxima, querida Carolina Alexandra, en otro capítulo de Gótica Magazine. Más que estilo, somos tendencia. Nos ya vemos sabes que... próximamente. Nos vemos que esté muy bien, Gótica Magazine.